गुड मॉर्निंग स्टूडेंट लास्ट टाइम हम लोगों ने गॉसिस लॉ पढ़ा था और उसकी एप्लीकेशन को स्टडी किया था नाउ अगेन वी आर विद द नेक्स्ट एप्लीकेशन ये भी गॉसिस लॉ की अगली एप्लीकेशन है यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बट इस बार क्या होगा एक वायर नहीं होगा एक शीट नहीं होगी बल्कि शेप चेंज हो जाएगा और वो शेप होगा आपका स्पेरिकल शेल अभी स्पेरिकल शेल क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं एक गोला जो अंदर से खोखला हो खोखली 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 बॉल कह सकते हैं आप एक तरह से कि बॉल जो है वो आपकी खोखली है अंदर से खाली है एम बॉल है देन इट इज़ कॉल्ड एज शेल तो उसे आप क्या कहेंगे शेल कहेंगे ओके तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं एक स्पेरिकल शेल मान रहे हैं जिसकी रेडियस आर है और उसको हमने चार्ज दे दिया क्यू ये एक आपकी स्पेरिकल शेल है इसको आपने क्यू चार्ज दे दिया जैसे हमने मान लिया है कि उस क्यू जो है सेंटर पे कंसेंट्रेटेड है यहाँ पर एक बार ध्यान रखेंगे यहाँ सेंटर पे कोई चार्ज कंसेंट्रेट नहीं हो सकता इसे सिर्फ एज्यूम किया गया है ताकि हम डेरिवेशन कर सकें अब क्या होगा यहाँ से यहाँ पर आप क्या करेंगे हम लोगों को सबसे पहले चार्ज डेंसिटी निकालेंगे जो सिगमा होती है सिगमा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एरिया टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया क्योंकि यहाँ पर भी सरफेस होगा जिस पर आप चार्ज दे रहे हैं शेल का तो यहाँ पे हो गया सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए अब क्योंकि शेल है और शेल स्पेरिकल है इसीलिए एरिया हो गया आपका फोर पाई आर स्क्वायर तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आ जाती है इसको रिजोल्व करके सिग्मा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर ओके नाउ अब यहाँ पर जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमारे पास तीन पोजिशन जनरेट होती हैं पहली पोजिशन है शेल से बाहर कोई पॉइंट दूसरे पोजिशन है शेल के ऊपर कोई पॉइंट और तीसरी पोजिशन होती है शेल के अंदर कोई भी पॉइंट तो यहाँ हमने करा क्या है जो सेंटर से यहाँ तक रेडियस मानी है वो कैपिटल आर मानी है जैसा कि मानते आए हैं और दूसरा हम जो मानते थे यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था वो डिस्टेंस हम स्मॉल आर मानते थे तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट पी कंसीडर किया है जो किसी दूरी आर पर है अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे एरिया एलिमेंट्री एरिया डी ए ये हम लोगों ने मान लिया अच्छा एक बात और हमने यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है ये आपको क्लोज सरफेस बता रही है क्योंकि भाई शेल से बाहर जाने के बाद तो ओपन सरफेस हो जाएगा अब ओपन सरफेस हो गया तो गॉसिस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते तो गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पर एक सरफेस क्लोज कर लिया दैट इज़ कॉल्ड एज गॉसियन सरफेस जो कि स्पेरिकल शेप में ही आएगा जैसे कि आपकी शेल है तो यहाँ पर हमने इस सरफेस पर छोटा सा एरिया मान लिया डी उसका एरिया वैक्टर जो होगा वो इस तरीके से मूव करेगा ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होगा इसीलिए आपका थीटा जो हो गया एंगल वो जीरो डिग्री हो गया क्योंकि डी और ई जो है आपस में पैरेलल है नाउ अब क्योंकि सरफेस हमारा क्लोज हो चुका है इसीलिए हम यहाँ पर गॉस लाई अप्लाई कर सकते हैं तो फाइव इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सल नॉट भाई स्पेयर का कोई अलग एरिया तो होता नहीं है कर्व या टोटल ये तो सब एक ही होता है इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसको सिर्फ एक ही फाइव रखेंगे सो फाइव इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सल नॉट ये गॉसिस लॉ हो गया आपका फाइव की वैल्यू रखेंगे ई डॉट डी एज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्साइल नॉट डॉट प्रोडक्ट है इट इज़ द ई डी ए कॉस थीटा वे थीटा इज द जीरो डिग्री दैट इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्साइल नॉट अगेन अगले स्टेप में कॉस जीरो की वैल्यू वन हो गई ई को बेटा बाहर निकाल लेंगे हम लोग तो यहाँ पर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए डी ए छोटा सा एरिया है यहाँ पर आप इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे या बड़ा करेंगे तो क्या बनेगा ये पूरी स्पेयर बनेगी बड़ी वाली और स्पेयर का एरिया क्या होता है फोर पाई आर स्क्वायर लेकिन यहाँ पर आर कौन सा आएगा ये वाला दैट इज द स्मॉल आर क्यों क्योंकि हम यहाँ पर निकाल रहे हैं तो एरिया इस पूरे का निकलेगा दैट्स वाई इट इज़ द फोर पाई स्मॉल आर स्क्वायर अभी हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे ई को यहीं रखेंगे और फोर पाई स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका क्यू अपॉन फोर पाई आर स्क्वायर एप्साइलन नॉट क्यू की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से सिगमा इंटू फोर पाई आर स्क्वायर यहाँ पुट करेंगे तो पुट करने से क्या होगा फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हो जाएगा सो द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर दैट इज रेडियस ऑफ शेल अपॉन एप्साइल नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर वेर स्मॉल आर द डिस्टेंस वेर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड नाउ द नेक्स्ट इज यहाँ से हमारे पास फार्मूला आ गया आपका ये और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आउटसाइड पॉइंट पर किसी एक शेल की वजह से जिसे आपने चार्ज क्यू दिया है ओके okay. अब अगले जो दो पार्ट हैं आपके हमने पहला पॉइंट कर लिया पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया दैट इज द आउटसाइड द शेल यहाँ पे स्मॉल आर जो था बड़ा था वो कैपिटल आर से नाउ ऑन द शेल अब हम शेल के ऊपर आ जाते हैं यानी ये जो पॉइंट है आपका ये रिड्यूस होकर यहाँ पर कहीं भी आ सकता है पूरी शेल पर तो यहाँ पर आ गया जब ये यहाँ आ जाएगा तो होगा क्या स्मॉल आर और कैपिटल आर जो है वो आपस में
तो डैट इज इक्वल टू सिग्मा इन टू आर स्क्वायर अपॉन एफ साइल नॉट आर स्क्वायर इन दोनों को हमने आर क्यों लिख लिया क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं ये कट जाएंगे तो इट विल बिकम दिस सो अगर हमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी शेल के ऊपर ऑन द शेल सरफेस ऑफ द शेल पर सो दैट शुड बी दैट शुड बी इक्वल टू ई इज इक्वल टू सिगमा बाई एफ साइल नॉट अगला आता है आपका इनसाइड द शेल अब इनसाइड द शेल में क्या होगा जो ये 